Donc, euh, Okay, coming to the uh, children day yesterday, we discussed it up to 14 questions, almost to five minutes of late admission as well as a host to disablement. That's the situations. Okay, coming to the yesterday, we discussed up to 14 questions. Now coming to the 15th question, uh, list out the PPE used for working at a height more than 25 meter height structure. The what type of the personal protective equipment is supposed to be used when working at height more than 20 meter height structure? In the yeah, personal protective equipment, what are the PP to be used for working at height more than 25 meter height structure is the stern system, and coming to the second one is a safety net system, and third one is a guardrail system. Okay, these are the important personal protective equipment is used when worker is uh, working about 20 meter height. Okay, coming to the uh, next question. What is the importance of the good housekeeping? Good housekeeping is okay, important. Said. Okay. What is the meaning of the good housekeeping? It is a more than mere cleanliness. Coming to the first point, the prevent the wastages, prevent fire, saves time, so gives the conditions to the control to the our workers. And a proper workers can pull on time. Increased production and to put the better than it gives our workers at freedom to move and a workers of free go to the moon in Choko Pradesh and Kalagal. When material handling equipment says to put pride and uh, man, workers of Garvanga Chapodan Kutunan Mata, Mana, Mama Panaria, Abdutunga, coming to the next one, they protect our products and equipment, Santa Mana products, equipment, so production Chapodan Kupo Batunde. Coming to the next one, the reduced handling to ease flow of the materials and a material handling Kodamaniki is a putnan Mata. Coming to the next one, they preventing tripping and slipping accidents in clutter free and spill free work area. And a slip trip to fall as also take for the internet. Coming to the next one, this the money decreased the lower the worker exposure to the hazardous substance. Example dust to vapors, your exposure to the cook on to the carpet workers care of mana health as also around at another. Coming to the next point, a better control of the tools to materials, including and a what is the meaning of the inventory and of other money fast consuming goods, said those slow consuming goods, said the quicker till so because of that material segregation. Mana. Coming to the next one, more efficient equipment cleanup and maintenance. And as per uh, preventive maintenance, schedule maintenance, prakaranga, equipment, better hygienic conditions leading to improve health. And the argument of Paris Ramaka Paris Super bound to the government, workers care recommend health hazards. So, Rao, more effective use of the space. Coming to the next one, a reduced property damage by improving preventive maintenance. And the proper preventive maintenance. And the preventive schedule maintenance is comes under also good housekeeping. Coming to the improved morale of the workers and the workers yoke viswasasthiti parikutadhi, improved productivity utpakti sakti parikutadhi, coming to the less janitorial work and the kapala dharanupani almost to take both the This is the manaki number seven. Okay, what are the hazards in crane operations? And the crane operations of the sambamaya pramadhaleti. Crane hazards and the improper load ratings. And the, what is the meaning of the improper load ratings? And the, a particular yoke kata. Uh, are the a uh, factor of safety telepode it will lead the crane hazard so suppose would man at 10 man 20 tons crane capacity etutuna maximum capacity 17 or 18 tons undali a rakanga load rating telial compulsory ga coming to the excessive smell lead the crane hazards no hand signals and a rigor lag about them all coming to the next point uh, inadequate inspection and maintenance and a a particular heavy uh, crane key proper ga inspection chai kunda maintain chai kunda prevent to maintain chai kunda a particular crane operation chai seventy it may lead the accident coming to the next one unguarded parts tarvata and that's coming to the working too close to the power lines so coming to the improper exhaust system uh, and the uh, power lines they can operate just now but just you have to maintain a minimum 10 feet clearance distance from the power lines Coming to the next one is the improper exhaust system. Then the other one it may lead to the crane hazards. So, that means, uh, if noise pollution, so all windows to close side, open side, close side, open side, all that will be It may lead to certain ergonomic works to the operator. Coming to the next one, most hazard will lead to this. No boom angle indicator. That means certain boom truck can have the angle left side. That is below 45, below 40 degrees will be. A boom and the left angle indicator to be in Japan, it may lead the hazards. 
నాట్ యూజింగ్ ఫార్మింగ్ ది ఆపరేషన్స్ అది ఫోర్ లాక్స్ చాపి గ్రౌండ్ స్టేబుల్ ని పట్టుకునేటట్టు ఉండాలి దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ ఏంటి హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ క్రేన్ ఆపరేషన్ కమింగ్ టు ది ఎయిటీన్త్ లిస్ట్ అవుట్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇన్ ల్యాడర్ సేఫ్ ఏంటి ఓకే రైట్ చూడండి అంటే మనకి మనకి మన ల్యాడర్స్ ఉపయోగించే ముందు వాట్ ఆర్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీస్ సపోజ్ టు డెన్ బై దట్ పర్టికులర్ వర్కర్ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్క్ మ్యాన్ హూ యూజ్ ల్యాడర్ ఉండాలి కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ ద ల్యాడర్ సేఫ్టీ ట్రైనింగ్ కన్సిడర్స్ ఆఫ్ ది రికగ్నైజేషన్ ఆఫ్ ది పాసిబుల్ హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ల్యాడర్ యూస్ అండ్ అండ్ ప్రాపర్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ టు బి టేకెన్ వెన్ యూజింగ్ ల్యాడర్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ల్యాడర్స్ తో వాడుతున్నప్పుడు సంభావమయ్యే ప్రమాదాలు పర్టికులర్ ల్యాడర్ ని ఏ రకంగా మెయింటైన్ చేయాలి అన్న దాంట్లో ఏ రకమైన సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ ఉపయోగించి ల్యాడర్స్ వాడాలి అనే విషయంలో కంపల్సరీగా శిక్షణ ఇవ్వాలి అంటే మన సింగిల్ ల్యాడర్ ఏ రకంగా వాడాలి స్టెప్ ల్యాడర్ ఏ రకంగా వాడాలి యాక్సిస్ ల్యాడర్ ఏ రకంగా వాడాలి అది త్రీ పాయింట్ కాంటాక్ట్ రూల్ వెల్ క్లైంబింగ్ అప్ అండ్ డౌన్ ఇదండి త్రీ పాయింట్ కాంటాక్ట్ రూల్ చూడండి దాట్ ఫుడ్ షుడ్ బి మిడిల్ ఆఫ్ ది రగ్ ద రైట్ హ్యాండ్ షుడ్ బి మిడిల్ ఆఫ్ ది రగ్ అండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ షుడ్ బి మిడిల్ ఆఫ్ ది రగ్ ఇలాగ మూడు పాయింట్లు కాంటాక్ట్ లో ఎక్కడం దిగడం ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఆల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్క్ మ్యాన్ హూ యూస్ ల్యాడర్స్ మస్ట్ ఇన్స్పెక్ట్ ద ఎంఫర్ డిఫెక్ట్స్ ఆర్ ఫిట్ ఉపయోగించే ముందు ఆ ల్యాడర్ లో ఏమైనా క్వాలిటీ కంట్రోల్ ప్రకారంగా ఏదైనా దెబ్బ ఉందా అనేది చెక్ చేసి వాడ ఆడమంటున్నారు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ అ ఫోర్ టు వన్ రూల్ వాట్ ఈస్ అ మీనింగ్ ఆఫ్ ది ఫోర్ టు వన్ రూల్ అంటే ఇది అండి చూడండి ఫోర్ టు వన్ రూల్ ఇది అంటే సపోజ్ ఇది పర్టికులర్ వాల్ హైట్ ఫోర్ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి ఉంది అనుకుంటే గివెన్ ది అన్ఫిట్ అట్ ద టైమ్ ఓన్లీ పర్టికులర్ ల్యాడర్ డిగ్రీ వస్తుంది సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ రావడానికి సపోజ్ ఈ వాల్ హైట్ ఎయిట్ ఫీట్ ఉంది అనుకుంటే మనకి మన బాటమ్ నుంచి టూ ఫీట్ పెడితే ఈ పర్టికులర్ సెవెంటీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వస్తుంది దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ టు వన్ రూల్ ఓకే రైట్ అదే చెప్పప్పుడు ఇది గ్రౌండ్ కి యాంటీ స్కిట్ షూస్ అయ్యాలి దీన్ని అరెస్ట్ చేయాలి టాప్ కి రెండు యాంకరింగ్ ఇచ్చి ఇలాగ మౌంటింగ్ చేసిన తర్వాత వర్కర్ చేత పైకి ఎక్కించడం దిగించడం చేయాలి దిస్ ఈస్ ది ఫోర్ టు వన్ రూల్ ఓకే అదే చెప్తున్నాడు ఫోర్ టు వన్ రూల్ షుడ్ మేక్ షూర్ దాట్ యూ కెన్ సెట్అప్ యువర్ సింగిల్ ల్యాడర్ అట్ రిక్వీ ఫోర్ ఫీట్ అంటే ఫోర్ ఫీట్ ఈస్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు వన్ పాయింట్ టూ మీటర్స్ ప్లేస్ ది బేస్ ఆఫ్ యువర్ ల్యాడర్ ఈస్ వన్ ఫుట్ అంటే పాయింట్ త్రీ మీటర్స్ ఫ్రమ్ ది వాల్ ఆఫ్ ది అప్పర్ సపోర్ట్ ఆఫ్ ది రెస్ట్ టెక్ అంటే చూడండి ఈ వాల్ హైట్ మనకి తలక ల్యాడర్ హైట్ కి మనకు సంబంధం లేదు ఫోర్ టు వన్ రూల్ అంటే వాల్ హైట్ ఫోర్ ఫీట్ ఉంది అనుకోండి బాటమ్ వన్ ఫీట్ ఉండాలి సపోజ్ వాల్ హైట్ సిక్స్ అది దట్ ఈస్ దథింగ్ బట్ ఫోర్ టు వన్ రూల్ దట్ ల్యాడర్ డిగ్రీ షుడ్ బి సెవెంటీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఓకే రైట్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ లిస్ట్ అవుట్ ఎనీ వేరియస్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఇన్ షోరింగ్ అంటే చూడండి మనకి ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ ఈ ఎక్స్కవేషన్ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఏంటి మనకి స్లోపింగ్ షోరింగ్ బెంచింగ్ షీల్డింగ్ అవి మీకు ఎక్స్కవేషన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది షోరింగ్ అంటే చూడండి ఇది మనం ఎక్స్కవేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ పర్టికులర్ సైడ్ స్ట్రక్చర్స్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఇలాగ వుడెన్ ఫ్లాంగ్స్ తోటి ప్యాకింగ్ చేస్తారు లేకపోతే ఐరన్ మెంబర్ తోటి ప్యాకింగ్ చేస్తారు ప్యాకింగ్ చేయడం కొలాప్స్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఓకే దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఇమేజ్ ఆఫ్ ది షోరింగ్ మీకు ఎక్స్కవేషన్ అండ్ ట్రెంచింగ్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్ గా చెప్తాను నేను ఓకే కమింగ్ టు ది ఇస్ట్ అవుట్ ది ఎనీ వేరియస్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఇన్ షోరింగ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొటెక్షన్ మెజర్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొటెక్షన్ మెజర్ ఆఫ్ ది వర్కర్ వర్కర్స్ ఎడ్యుకేషన్ స్ట్రక్చర్స్ కొలాప్స్ అవ్వకుండా చేసే ప్రొటెక్టివ్ మెజర్ ని షోరింగ్ అని అంటారు కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ద ఎంప్లాయీస్ వేర్ ప్రాపర్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ కంపల్సరీగా పర్సనల్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ వేసుకుని పనిచేయాలి కమింగ్ టు ది సెకండ్ వన్ ఇన్స్పెక్ట్ ఈ పర్టికులర్ షోరింగ్ దగ్గర యాక్టివేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా ఇన్స్పెక్షన్స్ చేయాలి దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎంతవరకు ఉందని అడ్జస్టెడ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క స్టెబిలిటీ ఎంతవరకు ఉందని కమింగ్ టు ది ఆల్ స్పాయిల్ అంటే ఇక్కడ మనకు మట్టి తవ్విన తర్వాత ఈ మట్టి అన్నది దీనికి ఈ కార్నర్ ఒక టూ ఫీట్ అవతల పడేయాలి ఇది టూ ఫీట్ దగ్గర
ఇక్కడ వర్క్ చేయకూడదు అంటే ఎదర్ కండిషన్స్ చూసి పనిచేయాలని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ కీప్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ అవే ఫ్రమ్ ది ట్రెన్ చేర్జెస్ చూడండి ఇక్కడ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా ఇది హెవీ ఎక్విప్మెంట్ ఏదైనా ఉంటే దానికి మనకు పార్క్ చేయాలి ఓకే చూడండి మన బీ మైండ్ ఫుల్ ఆఫ్ ది ద లొకేషన్ ఆఫ్ ది యూటిలిటీస్ అండర్ గ్రౌండ్ అంటే మనం ఎక్స్క్వేషన్ చేస్తున్నప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీస్ సర్వీస్ లైన్స్ ఏదైనా ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేసుకుని అది తవ్వడం బెటర్ పాయింట్ షోరింగ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ ఫ్రమ్ ది కేవిన్ షోరింగ్ ప్రొటెక్టివ్ సిస్టమ్ మస్ట్ బి యూజ్డ్ ఇఫ్ అన్ ఎక్స్క్వేషన్ ఫైవ్ ఫీట్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ డెప్త్ అంటే ఇది కేవిన్ ప్రాబ్లం నుంచి మన వర్కర్స్ ఇది ఎప్పుడు చేయాలంటే ఎక్స్క్వేషన్ ఫైవ్ ఫీట్ దాటి లోపలికి వెళ్తున్నప్పుడు ఈ రకమైన ప్రొటెక్టివ్ మెజర్ వాడాలి అని అంటున్నాడు ఓకే అంటే ఇది ఇట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ప్రొటెక్టివ్ మెథడ్ ఫర్ కేవిన్ ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ది వర్కర్స్ ఇన్ అన్నది మనకి ట్రెంచెస్ కి వాడర్ మన మన పిట్స్ ఉంటాయి కదా హెవీ స్ట్రక్చర్స్ యొక్క కాలమ్స్ పుట్టింగ్స్ కి లైక్ మెట్రో పిల్లర్స్ మెట్రో పిల్లర్స్ యొక్క ఫౌండేషన్ వర్క్ కి ఈ పర్టికులర్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ట్వంటీ వాట్ ఈస్ అూమోకోనిసిస్ అంటే న్యూమోకోనిసిస్ అంటే ఏంటి చూడండి న్యూమోకోనిసిస్ అంటే మన దుమ్ము దూళి చేరి ఊపిరితిత్తులు రుగ్మత వచ్చేదాన్ని న్యూమోకోనిసిస్ అని అంటారు అంటే దుమ్ము దూళి చేరడం వల్ల ఊపిరితిత్తులకు వచ్చే రుగ్మతని న్యూమోకోనిసిస్ అని అంటారు కమింగ్ టు ది డెఫినిషన్ న్యూమోకోనిసిస్ ఈజ్ అన్ ఆక్యుపేషనల్ లంగ్ డిసీజెస్ అండ్ రిస్ట్రిక్టివ్ లంగ్ డిసీజ్ కాజ్డ్ బై ది ఇన్హెలేషన్ ఆఫ్ ది డస్ట్ న్యూమోకోనిసిస్ అనేది ఒక వృత్తిపరమైన లంగ్ డిసీజెస్ ఇది దేని వల్ల వస్తుంది అంటే పర్టికులర్ మన డస్ట్ ని పేల్చడం వల్ల ఎక్కడ ఈ పర్టికులర్ మైన్స్ ఏరియాలో గానీ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ లో గానీ డస్ట్ ని పేల్చడం వల్ల న్యూమోకోనిసిస్ అని అంటారు ఓకే కమింగ్ టు ది మనకి డస్ట్ ఎమిషన్ కెన్ బి ప్రివెంటెడ్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ ఇన్ ది ఫోర్ బేసిక్ వేస్ అంటే ఆ పర్టికులర్ మనకి ఏరియాస్ లో లైక్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్స్ లో గానీ హార్టికల్చర్ సెక్టర్స్ లో గానీ ప్రివెంట్ చేయడానికి ఉపయోగపడేది ఏంటి ఫస్ట్ మనకి లిమిట్ ది క్రియేషన్ ఆర్ ది ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ది డస్ట్ సైజ్డ్ పార్టికల్స్ ఓకే అంటే ఏంటి మన తలకా తలకు డస్ట్ పార్టికల్స్ పేరుకుపోకుండా చూడడం అది ఫస్ట్ ది కమింగ్ టు ది నెంబర్ టూ ద రెడ్యూస్ ద విండ్ స్పీడ్ ఎట్ ది గ్రౌండ్ లెవెల్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో ఉండే గా కమింగ్ టు ది నెంబర్ త్రీ బ్లైండ్ ది డస్ట్ పార్టికల్స్ టుగెదర్ ఆ తలక డస్ట్ పార్టికల్స్ ని ఒక కుప్ప కింద అంటే ఒక బ్లైండ్ అంటే ఒక ఒక కుప్ప కింద చేయడం ఓకే as well as a captures and remove the dust from the source ante ee ee mulla nunchi dust ostundo check cheskoni akkadi nunchi dust capture ante meeku ee points is106 lo cheppan okay until is there any doubts right coming to the 21st question um, what are the water work dangers ante water work dangers ante చూడండి మన డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ యాక్టివిటీస్ దగ్గర డ్యామ్ దగ్గర వాటర్ యొక్క ఉంటుంది కదా మన మాక్సిమం స్టోరేజ్ వాటర్ ఉంటుంది అలాంటి ప్రదేశాల్లో ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి వాటిని వాటర్ వర్క్ డేంజర్స్ అని అంటారు అంటే మన ఇప్పుడు ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అంటున్నాడు బికాస్ ది డ్యామ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఈజ్ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ సేఫ్టీలోకి వస్తుంది కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ వెరీ కోల్డ్ టెంపరేచర్స్ అంటే మనకి టెంపరేచర్స్ చాలా చల్లగా ఉంటాయి ఏది ద వాటర్ కెన్ బి కూలర్ దాన్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ మన టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా ఆ పర్టికులర్ కోల్డ్ వాటర్ ఉంటుంది ఓకే కమింగ్ టు ది నెంబర్ టూ హిడెన్ కరెంట్స్ అంటే ఏంటి మన పైన ఎక్కువ కంటే ఫ్లో రేటు కిందన మన ఫ్లో రేటు చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట దాన్ని హిడెన్ కరెంట్ అని అంటారు దేర్ కెన్ బి స్ట్రాంగ్ అండర్ వాటర్ అండ్ స్విమ్మర్స్ అంటే మన డ్యామ్ ఉన్న ఏరియాస్ లో ఎవరైనా స్విమ్మింగ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే అండర్ గ్రౌండ్ కరెంట్స్ వల్ల లోపలికి లాక్కి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంది అంటే మోస్ట్ ప్రొఫెషనల్ స్విమ్మర్స్ కూడా ఇందులో మనకి దిగినా కూడా వాళ్ళు డేంజర్ లో పడే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది థర్డ్ పాయింట్ ద రిజర్వ్ వాయిస్ ఆర్ ఆఫ్ అండ్ వెరీ డీప్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ టు ఎస్టిమేట్ ది డెప్త్ దే కెన్ బి డీపర్ దాన్ ది పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ అంటే ఎవరైనా పై నుంచి దుగుదాం ట్రై చేసి లోపలికి వెళ్దాం అనుకుంటే అతను కింద మనకి చిక్కుబడిపోయే అవకాశం ఉంది చాలా లోతుగా ఉంటాయి స్పెసిఫికల్లీ శ్రీశైలం ప్రాజెక్ట్స్ అరౌండ్ ఫోర్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ దేర్ మే బి హిడెన్ డెబ్రిక్స్ అండర్ ది వాటర్ హజార్డ్స్ విచ్ కెన్ కాజ్ ఇంజురీ ఇన్క్లూడింగ్ వీడ్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ కెన్ ఎంటాంజల్ ది పీపుల్ అండర్ ది వాటర్ ఎవరైనా స్కావా
దేర్ ఆర్ నో లైఫ్ గార్డ్స్ ఆన్ డ్యూటీ అంటే ఆ పర్టికులర్ డ్యామ్ ఏరియాలో పని డ్యూటీ చేయడం వల్ల వాళ్ళకి ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇట్ క్యాన్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ టు గెట్ అవుట్ ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ది రిమోట్నెస్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ దిస్ ప్లేసెస్ కెన్ ఆల్సో హ్యాంపర్ కెన్ ఆల్సో హ్యాంపర్ అండ్ ఫిలే ది రిస్క్ ఎటమ్స్ అంటే ఏంటి అది రిమోట్ ఏరియాస్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ వాటర్ లో ఎవరైనా చిక్కుబడిపోయినా వీళ్ళని కాపాడడం చాలా కష్టం అని అంటున్నారు ఓకే అంటే సహాయ ప్రయత్నాలు చేయడం కొద్దిగా కష్ట వాటర్ వర్క్ డేంజర్స్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ది వాటర్ వర్క్స్ అంటే మన డ్యామ్ మన డ్యామ్స్ ఏరియా దగ్గర ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి డ్యూ టు వాటర్ ఓకే కమింగ్ టు ది నెంబర్ ట్వంటీ టూ వాట్ ఆర్ ది హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఎరెక్టింగ్ ఆఫ్ ది స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి ఇవి చూడండి ఎరెక్ట్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ లో కాలమ్స్ బీమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యాంగ్లర్ బార్స్ సి ఛానల్స్ ఉంటాయి వీటిని జాయిన్ చేసి ఒక ఫ్రేమ్ కింద తయారు చేస్తారు స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ ఫ్యాక్టరీస్ లో ఆల్ మన వర్క్ షాప్స్ అన్ని ఈ పర్టికులర్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ తోటే మనకి తయారు చేస్తుంటారు అనమాట అంటే గోడౌన్స్ కానీ ఏదైనా ఏంటి ఈ పర్టికులర్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ తోటి పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది కానీ దానికి అది అతనికి వెల్డింగ్ యాక్టివిటీస్ సరిగ్గా చేయకపోతే ఈ పర్టికులర్ స్టీల్ స్ట్రక్చర్స్ కొలాప్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంది స్టీల్ ఫాలింగ్ ఫ్రమ్ ది స్లంగ్ లోడ్ అంటే చూడండి ఇది స్టీల్స్ ని కాలమ్స్ రాఫ్టర్స్ ఇది ఒక స్లంగ్ లోడ్ అంటే వేలాడుతున్న లోడ్ దీనికి రిగ్గింగ్ ఏరు కనెక్ట్ గా లేకపోతే ఇది పడిపోయే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెంబర్ త్రీ వెహికల్ బికమింగ్ అన్స్టేబుల్ అది హెవీ లోన్ లేపుతున్నప్పుడు వెహికల్ అన్స్టేబుల్ అయ్యే అవకాశం ఉంది coming to the next point the lack of set up early mobile elevated work platform undali workers undali veelu madhya coordination lekapothe a space anedi impossible avutadi coming to the manaki lack of traffic management plan idi particular steel structures erection chestunappudu crane untundi మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్యాబ్రికేటర్స్ ఉంటారు వీళ్ళందరినీ కోఆర్డినేషన్ చేస్తూ పనిచేయడం వల్ల లేకపోతే మాత్రం ఒకరినొకరు గుద్దుకొని క్రేన్ మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ ఒక దాన్ని కూడా గుద్దుకొని మన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ యాక్సెస్ అండ్ అగ్రెస్ అంటే మనకి ఈ ప్రదేశంలో క్షేమంగా ప్రవేశించడం కష్టమే వెహికల్ కొల్యూషన్స్ అంటే వెహికల్స్ ఒకదానికి ఒకటి గుద్దుకునే అవకాశం ఉంది అని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ వర్కర్స్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ది వెహికల్ వర్కర్ ఫాలోయింగ్ ఫ్రమ్ ది వెహికల్ జూరింగ్ లోడింగ్ అండ్ అన్లోడింగ్ అంటే ఈ పర్టికులర్ లోడింగ్ అంటే మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో ఉన్న వర్కర్స్ పడిపోయే అవకాశం ఉంది ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ వేర్ ప్రాపర్ ఫాల్ ప్రొటెక్షన్ సిస్టమ్ ఇక్కడ చూడండి ఎంత డేంజరస్ గా పనిచేస్తున్నారు చూడండి వెల్డ్ ఫెయిల్యూర్ జుట్టు ది పూర్ క్వాలిటీ ఇది మనకి రీఫాబ్రికేషన్ యాక్టివిటీ వర్క్ షాప్స్ లో సరిగ్గా అవ్వకపోయినా ఎరెక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ బేస్ ప్లేట్స్ వెల్డింగ్ ఫెయిల్యూర్ అయితే ఆ రెండు ఫ్రేమ్స్ యొక్క రెండు బీమ్స్ మనకి సపరేట్ కమింగ్ టు ది ఇన్కంప్లీట్ ఫ్యాబ్రికేషన్ అంటే ఫ్యాబ్రికేషన్ సగం సగం చేసి ఎరెక్షన్ చేయడం వల్ల కూడా ప్రమాదాలు అవుతాయని అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ హాలింగ్ ఫ్రమ్ ఏ హైట్ వెల్ రిగ్గింగ్ అంటే రిగ్గింగ్ యాక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు క్రేన్ ఆపరేటర్ కి సరైన అంటున్నాడు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ బీయింగ్ స్ట్రక్ బై ఏ ప్లాంట్ అండ్ స్టీల్ మెంబర్స్ ఈ పర్టికులర్ స్టీల్ మెంబర్స్ రాంగ్ గా ఎరెక్షన్ చేశారంటే టోటల్ గా వర్క్ అంతా ఆగిపోయే అవకాశం ఉంది ఆ పర్టికులర్ ప్లాంట్ మొబైల్ ఎలివేటెడ్ వర్క్ ప్లాట్ఫామ్ స్ట్రక్ అయిపోయి అవర్ గ్రౌండ్ అండ్ ఓవర్ హెడ్ యూటిలిటీస్ సర్వీస్ లైన్స్ అంటే ఆ పర్టికులర్ ఏరియాలో అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీస్ సర్వీస్ ఉన్నా ఓవర్ హెడ్ సర్వీస్ లైన్స్ ఉన్నా ఈ పర్టికులర్ క్రేన్ ఆపరేషన్ తోటి చాలా జాగ్రత్తగా పెర్ఫామ్ చేయాలని అంటున్నా ఓకే రైట్ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటండి నేను ఏదో ఫాస్ట్ ట్రాక్ లో చెప్పుకుని వెళ్ళిపోతున్నాను మీరు ఏనైతే అన్ని పాయింట్స్ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి మీకు అట్లీస్ట్ అర్థమైన పాయింట్స్ మీరు అతను జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి కమింగ్ టు ది నెంబర్ టార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ జూరింగ్ ఎస్కవేషన్ అంటే మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు ఏ రకమైన ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది ఓకే ఏంటి అంటే మట్టి తవ్వుడు కార్యక్రమాలు లేబర్ తోటైనా చేస్తారు లేకపోతే ఇటాచీ ఎక్విప్మెంట్ ఎస్కవేటర్స్ తోటైనా చేయిస్తారు ఓకే కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ అంటే మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీస్ సర్వీస్ లైన్స్ ఉంటాయి వాటి మీద పొరపాటున కాంటాక్ట్ అయ్యారంటే అవి మనకి డ్యామేజ్ అవుతుంది ఆ పక్కన అండర్ గ్రౌండ్ సర్వీస్ లైన్ లో మనకి ఎలక్ట్రికల్
material falling onto the people working in excavations ante a materials workers meda padipaye avakasam undi ani antunnaru coming to the access and aggress to the excavation ante a particular excavation area loki shyamanga praveshinchadam kashtam and his depth is below uh, behind the 6 meter unte coming to the gas explosions ante underground lo edana gas pipeline elthund anukondi meer chusukokunda excavation chese a particular gas pipeline meda oka dabbeste adi gas pipeline explosion ayya avakasam undi oka accident ayindi amlapuram degara adi ila gas pipeline elthundi అక్కడ ఒక గడ్డపార తోటి దెబ్బ అయిందనే వెంటనే మనకి ఎక్స్ప్లోజన్ అయ్యి ముగ్గురు నలుగురు చనిపోయారు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ పీపుల్ బీయింగ్ స్ట్రక్ బై ఏ ప్లాంట్ తర్వాత మన గ్రౌండ్ వాటర్ మన సిక్స్ మీటర్ దాటి తవ్వుతుంటే మనకి గ్రౌండ్ వాటర్ వస్తుంటది అదొకటి అదొక ప్రమాదకరం కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్స్ అంటే వన్స్ నువ్వు ఎక్స్కవేషన్ చేసిన తర్వాత సేఫ్ గా బ్యారిగేట్ కట్టకపోతే వర్కర్స్ అందులో పడిపోయే అవకాశం ఉంది మనకి నైట్ టైం ఆ తాలూక వెహికల్స్ అంటే ఈవెన్ మన హైవేస్ మనకి రోడ్ సైడ్ మన ట్రెంచింగ్ చేసి వాటికి బ్యారిగేట్ కట్టకపోతే నడిపోయే అందులో పడిపోయే అవకాశం ఉంది యాక్సిడెంట్స్ టు ది మెంబర్స్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అది రోడ్ సైడ్ లో తవ్వేసి దాన్ని బ్యారిగేట్ కట్టకపోతే మనం మన తల పబ్లిక్ కూడా ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉంది టాక్సిక్ ఫ్యూమ్స్ వెన్ యూఆర్ గో సిక్స్ ఫీట్ దాటి లోపల మట్టి తవ్వుతుంటే దేర్ మే బి ఛాన్స్ ఆఫ్ దీస్ ఆర్ ది ఇంపార్టెంట్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ అసోసియేటెడ్ జూరింగ్ ఎక్స్కవేషన్ అంటే మట్టి తవ్వుతున్నప్పుడు ఇవి సంభావమయ్య ప్రమాదాలు ఓకే కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ వన్ వాట్ ఆర్ ది ప్రీ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎక్స్కవేటర్స్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ఆపరేషన్స్ ఎక్స్కవేటర్స్ అంటే ఏంటాయి కదా అవి ఆ పర్టికులర్ హెవీ మొబైల్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్స్ స్టార్ట్ చేసే ముందు టాస్క్ స్టార్ట్ చేసే ముందు వాట్ ఆర్ ది ప్రీ ఇన్స్పెక్షన్ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఏ ఏ ఇంపార్టెంట్ చెక్ లిస్ట్ చూడవలసిన పాయింట్స్ ఏంటి అన్నది అనమాట క్వశ్చన్ కమింగ్ టు ది ఫస్ట్ పాయింట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ప్రొవైడ్ ఆపరేటర్ మాన్యువల్ ఫర్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఆపరేటర్స్ అండ్ వెహికల్ మెయింటెనెన్స్ ఎంప్లాయీస్ టు రివ్యూ ఓకే సార్ వెహికల్ యొక్క మెయింటెనెన్స్ రివెంట్ మెయింటెనెన్స్ జరుగుతుందా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకోవాలి కమింగ్ టు ది సెకండ్ పాయింట్ ఎన్షూర్ ది ఆపరేటర్ వేర్ అప్రోప్రియేట్ క్లోతింగ్ అండ్ ప్రొటెక్టివ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే హీరింగ్ ప్రొటెక్షన్ వర్కింగ్ గ్లోజెస్ సేఫ్టీ ఫుట్ వేర్ అండ్ రిఫ్లెక్టివ్ వెస్ట్ ఇది ఎందుకు రిఫ్లెక్టివ్ వెస్ట్ వేసుకుంటారు ఆపరేటర్ నైట్ షిఫ్ట్ పనిచేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా లైటింగ్ తగ్గుతుంది అది మనకి రిఫ్లెక్ట్ వస్తుంది కమింగ్ టు ది థర్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అంటే ఎక్కడెక్కడ మట్టి తవ్వాలన్నది ఒక రిగర్ యొక్క హ్యాండ్ సిగ్నల్స్ అవసరం అంటే క్రేన్ పాయింట్ కండక్ట్ ది రెహిక కండక్ట్ ది రెగ్యులర్ వెహికల్ ఇన్స్పెక్షన్ యూజ్ అ డైలీ చెక్ లిస్ట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వెహికల్ యొక్క ఇన్స్పెక్షన్ రోజు అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేయడం కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఆ ప్రాపర్ గార్డింగ్ ఉందా లేదా యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ పర్టికులర్ హెవీ ఎక్విప్మెంట్ కి ఫుల్ ఇన్సూరెన్స్ ఉందా లేదా అంటే ఆ పర్టికులర్ ఎక్విప్మెంట్ వల్ల ఏదైనా ప్రమాదం అయితే ఆ వెహికల్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటది ఆపరేటర్ కి ఇన్సూరెన్స్ ఉంటది యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆ వెహికల్ వస్తుంది దీన్ని రోల్ ఓవర్ ప్రొటెక్టివ్ స్ట్రక్చర్ అని అంటారు ఓకే అంటే థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ఉండకూడదు కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఫిల్ ది ట్యాంక్ విత్ ఫ్యూయల్ వెన్ ది ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ కూల్ విత్ ఇంజన్ ఆఫ్ ఎప్పుడు రన్నింగ్ లో ఉన్నప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇంజన్ ఫిల్ చేయకూడదు దేంతో అది ఇంజన్ కూల్ గా ఉండేటప్పుడే ఫిల్ చేయాలి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ ఇన్స్పెక్ట్ ది స్టెప్స్ హ్యాండ్ రైల్స్ పెడల్స్ క్యాప్ ఫ్లోర్ ఫర్ డెబ్రిక్స్ అండ్ డిఫెక్ట్స్ హ్యాండ్ రైల్స్ గానీ పెడల్స్ గానీ క్యాప్ ఫ్లోర్ గానీ ఏ రకంగా శిథిలం అవ్వకూడదు మన డిఫెక్ట్స్ అవ్వకూడదు ఆల్వేస్ వేర్ సీట్ బెల్ట్ జూరింగ్ ఇన్స్పెక్షన్స్ అంటే కంపల్సరీగా సీట్ బెల్ట్ వేసుకుని టాస్క్ పెర్ఫామ్ చేయాలి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ చెక్ ది కంట్రోల్స్ ఫర్ ది ప్రాపర్ ఆపరేషన్స్ కమింగ్ టు ది అంటే అన్ని ఇన్క్లూడింగ్ బ్యాక్అప్ అలారం ఇండికేటర్స్ అండ్ చెక్ ది వర్క్ ఏరియా ఫర్ ది అబ్స్టకల్స్ హోల్స్ ఓవర్ హెడ్ యూటిలిటీ లైన్స్ ఓకే అంటే ఏంటి చూడండి అప్ప చేస్తున్న మట్టి తవ్వుతున్న ఏరియాకి వెళ్తున్నప్పుడు ఇతనికి హెవీ ఎక్విప్మెంట్ వెళ్లే ముందు మీరు ఓన్ గా వెళ్ళి ఏమైనా అబ్స్టకల్స్ ఉన్నాయా అక్కడ అండర్ గ్రౌండ్ యూటిలిటీ సర్వీస్ లైన్స్ ఉన్నాయా ఓవర్ హెడ్ యూటిలిటీ సర్వీస్ లైన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నది చెక్ చేయాలి కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పాయింట్ have the utility service provided identify the underground cables and supply lines before digging ante tavve mundu compulsory ga akkada underground utility lines unte vaadiki inform chesi vaadi cheta disconnection cheyinchi to never exits mana running vehicle ante running vehicle nunchi etti paristhitullo maniki exit
okay remaining questions i will explain in next section only one minute is left you have any doubts on it సార్ షోరింగ్ టాపిక్ ఒకసారి చెప్పారు షోరింగ్ మనకి టైం అయిపోయిందమ్మా ఇప్పుడు చెప్తారేటి ఇప్పుడు అడుగుతారేటి అంటే షోరింగ్ అంటే స్పెసిఫికల్లీ ఇన్ ఎస్క్ 